Seja bem-vindo ao canal Mozuka e olha que chegou aqui este fone gamer Plextone 4 Game. Vou mostrar o unbox e o review completo deste modelo. E é claro, se você também quiser garantir este fone, eu vou deixar o um link na descrição do vídeo. Já chegue deixando o seu like, também inscreva-se aqui em nosso canal, ative as notificações. Tento mostrar para vocês review de vários produtos, fone Bluetooth, smartwatch, vários produtos, lançamentos. Eu tento mostrar aqui para vocês o review completo. Completo. Participe também nas nossas redes sociais, sempre que tem novidades eu vou avisando vocês lá e participe no nosso grupo no WhatsApp, eu vou deixar todos esses links na descrição e vamos ver com mais detalhes este fone. E vamos lá, vamos ver como que ele vem na caixa, aqui ele fala sobre o modo de latência, esse fone que parece que é muito bom em jogos, aqui mostra mais algumas configurações sobre a bateria deste modelo, este fone que conta com Bluetooth 5.0, aqui sobre o som, aqui sobre as músicas, a bateria dos fones e da case, mas vamos lá, vamos ver como que ele vem na caixa. Mais um fone da marca, eu já testei um fone, só que era um modelo com fio. Se você não viu, vou deixar os links nos cards. E olha que legal, galera. Olha o que veio aqui, um cupom de desconto. Vou deixar no link na descrição, caso você também queira saber mais detalhes. Ó, um cupom de desconto da loja, Blackstone. Eu vou deixar o um link na descrição. E vamos lá. Vamos ver como que ele vem na caixa. Olha que legal. Muito bem embalado, bem protegido. A caixa que não veio amassado nem nada. Eu achei entrega rápida também, chegou em menos de um mês. Ele vem com o cabo para carregar, não é conector USB-C, pode ver, ó. E aqui o manual. O manual que parece que é bem completo, olha isso. O manual que também conta com vários idiomas, pelo que eu tô vendo aqui. Olha quantos idiomas. Espanhol, inglês, vamos ver se tem o português também. É, pelo que eu tô vendo aqui, não tem o idioma em português. Tem vários idiomas, mas não conta com o idioma em português. Aqui também ele tá falando sobre a garantia. E vamos lá, não tem mais nada aqui na caixa. E vamos lá, vamos ver como que ele vem. Os fones que vêm fora da case. Aqui os fones, este modelo que não conta com borrachinha. Aqui o um indicador de lado de cada fone. Olha que legal os detalhes aqui no fone, ó. Eu achei bem legal. Esse detalhe aqui no fone. E a case. Case também bem legal. Material, ó, diferente. Olha como os fones ficam aqui dentro da case. Parece que é um pouco simples o material aqui dentro da case. E eu também não sei se os fones ficam bem protegidos dentro da case. Pode ver que ele conta com LED aqui, ó. Indicando a bateria, tá vendo? Coloquei para carregar, já ficou verde. O LED que é azul nos fones, mas assim que eu coloquei na case, ficou verde. Aqui ele mostra mais alguns detalhes sobre a bateria. E aqui o conector para carregar, ele que conta com esses LED aqui na case, perto do conector para carregar, indicando a bateria. Tá vendo? Tem três, na verdade, quatro luzes de LED. Três estão acesas. Eu acredito que seja de 100, 75, 50 e 25% mais ou menos. E aqui... Como os fones ficam na case, você pode ver que ele conta com esse pequeno LED azul indicando a bateria. Assim que eu coloquei os fones na case, já ficou vermelho, indicando que está carregando. Também indico o lado de cada fone aqui na case. Eu achei que os fones não ficam tão protegidos aqui dentro da case. E é assim que ele vem na caixa, este fone da marca Plextone, o modelo 4 Game. E agora eu vou mostrar um pouco sobre o peso deste modelo os fones junto com a case pesa aproximadamente 40,4 gramas, 40,5. E agora vamos ver o peso só dos fones. Eu achei os fones bastante leve, ó. E é mesmo, bastante leve, pesando 3,7. É, 3,6, aproximadamente 3,7 gramas. Achei o fone bastante leve deste modelo. Já liguei o Bluetooth do smartphone. Eu vou tirar os fones aqui da case. Pode ver, ó, os fones estão ligados. Aqui apareceu, ó, BT, acho que deve ser esse mesmo, né? Vamos conectar. Vou aceitar. E pronto, já está conectado, bateria 100%. Agora eu vou voltar os fones aqui na case de novo. Pode ver que desconectou e agora eu vou tirar os fones da case. Vou 
vou aceitar de novo e pronto, já está conectado. Eu achei que ele demorou um pouco para conectar em comparação com os outros fones que eu já testei, mas conectou e agora vamos lá, vou mostrar um pouco para vocês algumas funções deste modelo. E este fone tem funções em música e também em ligações. Para você pausar ou dar play na música, você aperta uma vez em qualquer um dos dois fones. Já se você quiser mudar de música, você aperta duas vezes, lado esquerdo adianta e o lado direito volta. Se você quiser ativar o modo game, você aperta quatro vezes no touch, você ativa o modo game. E se você quiser ativar o assistente de voz, você segura por aproximadamente dois segundos em qualquer um dos dois fones. Já se você quiser ligar ou desligar os fones, você segura no touch por aproximadamente cinco segundos. E já em ligações, para você aceitar uma ligação, você aperta no touch uma vez e depois para desligar, aperta duas vezes em qualquer um dos dois fones. E depois para desligar, você segura por aproximadamente dois segundos em qualquer um dos dois fones. São essas algumas funções deste modelo. E vamos lá, vou mostrar para vocês como os fones ficam no ouvido. Este que é o fone do lado direito e este é o fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, achei que ficou bastante fixo, o fone também achei bastante leve no ouvido. Posso mexer, os fones não caem, não abafa muito o som, não conta com borrachinha e eu também achei que ele não é tão confortável no ouvido, igual outros modelos que contam com borrachinha. O fone Halo W1, também o fone QCYT11, T13, achei bem mais confortável que este modelo, mas ele ficou bastante fixo no ouvido. Pode ser uma boa opção para você que gosta de fazer corrida e caminhada, o fone não ficou mexendo e é assim que ele fica no ouvido. E sobre a bateria deste fone, o fone tem um total de 38 mAh de bateria, você consegue escutar de 4 a 6 horas de música contínua, depende bastante do volume, já a case tem um total de 350 mAh de bateria. Para você carregar os fones na case ou carregar a case de 0 a 100%, demora aproximadamente uma hora e meia, esta é a bateria deste modelo. E agora este som que você está escutando aí são dos fones Flexstone 4 Game. Estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar para vocês a qualidade do microfone desses fones. E sobre a qualidade de som deste fone, eu achei que ele conta com um som bastante alto, agudos bons, só que quando fica no volume máximo, eu achei que fica um pouco distorcido. Não conta com muitos graves e eu achei que a qualidade no volume máximo não ficou muito boa, mas é um som bastante alto, eu escutei, é, fiz o teste, escutei com aproximadamente 80%, 70%, já achei alto, ficou boa a qualidade, só que não conta com muitos graves. Já no volume máximo, eu achei que ficou um pouco distorcido, esta é minha opinião, sobre a qualidade de som deste modelo e agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som deste fone. Abriu o PUBG e agora o teste de delay com o modo game desativado. Agora o teste de delay com o modo game ativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones da Blitzwolf. O modelo BWFLB3 e o modelo BWF... E agora o teste de delay com o modo game ativado. Esses dois fones da marca. Se você quiser garantir qualquer um desses dois fones, eu vou deixar o um link dos dois na descrição do vídeo. Os dois que tem um preço parecido, custando aproximadamente 200.
E é este o fone que eu queria mostrar neste vídeo. Comenta aí o que você achou deste modelo. Achei o design do fone da case bastante bonito. Não achei muito bom o material aqui da case. Parece que os fones não ficam tão protegidos. Assim como o material do fone também achei um pouco simples. Também achei que esse modelo não é tão confortável no ouvido. E não gostei muito do tempo de delay em jogos com o modo game desativado. Ativado achei que foi bom, mas desativado não gostei muito. E achei bastante bonito o design dos fones e da case. Essa é minha opinião sobre este fone, achei um bom preço também, comenta aí o que você achou deste modelo, e é claro, se você também quiser garantir o seu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, se você tem alguma dica alguma sugestão de outro fone bluetooth outro é, produto, smartwatch deixe a sua opinião nos comentários, eu posso também tentar trazer o review completo aqui no canal, se você ainda não deixou, deixe seu like, participe nas nossas redes sociais, e é este o vídeo, é este o fone, Plex Tony o modelo 4 Game